求订阅。寒，方寒，怎么在这儿捡破烂呢？你是？赵清雅，怎么看到我现在这副高贵的样子，认不出来了？清雅，这位捡破烂的、啊、青年才俊是谁啊？怎么不介绍一下？方寒，我前男友。哦，你好，我叫肖少坤，江省肖氏集团的总裁，也是清雅的。男朋友，你好，我方涵，捡破烂的。不好意思啊，我嫌脏、啊。理解，就像狗，看什么都是屎。人的眼睛脏了，看什么都是脏。青雅，你这位前男友可不简单啊，捡破烂儿还这么牙尖嘴利啊。捡破烂没什么不好，一不偷二不抢，堂堂正正。方涵。你都沦落到捡垃圾了，饭都吃不饱，为什么还是这么嘴硬呢？你为什么还是不肯低头呢？只要你肯低头，求求我，我可以看在以往的情分上，求肖少赏你口饭吃。不用，我不喜欢跪着挣钱，更不喜欢给有钱人当狗。吴方涵不喜欢跪着挣钱。更不喜欢当有钱人的狗，方涵，我最讨厌你这副清高的嘴脸。怎么，捡垃圾让你很得意吗？最惨不过讨饭，不死总会出头。怎么，我捡垃圾，丢你这个前女友的脸？你，你知道我为什么跟你分手吗？就是因为你不争气，干什么工作不好，非要捡破烂儿。好工作有很多，但只有捡垃圾这一份工作。才能让我照顾我妈。好，你孝顺，你清高，你了不起。我们走。怎么，清雅，你还对他余情未了啊？肖少，你说什么呢？我怎么会对一个捡破烂的余情未了？我只是看不惯他那副清高的嘴脸、啊。想到我之前居然和他谈过恋爱，我都想吐。破烂还能卖钱，这叫变废为宝。可有些人已经成了垃圾，还有傻子捡回去当个宝，世道人心啊！你，那就让他连破烂都没得，来我们家当个仆人。小子，你等着。小凡，都是妈连累了你，让你被人看不起，连女朋友也留不住。妈。孝顺不丢人，可是你现在妈，我爹走得早，是您自己把我拉扯大的。再说百善孝为先，子不嫌母丑，狗不嫌家贫，这是您不能动了。要是我不能动，你也会嫌弃我是个累赘，把我丢了吗？有哪个当妈的会舍得把自己的孩子丢了吗？这不就得了吗？父母养子千般好，子女无依靠父母。这个世界上，就是那些狼心狗肺的人太多了。养个宠物都当个亲儿子一样，却不知道回报父母。话虽是这么说，可是妈不能看着你打一辈子光棍啊！妈不能跟着你一辈子，你得结婚生子。妈，不着急啊，等治好了您的病，再找也不迟。来，等我啊。玉、yeah. ，玉、嗯，这东西要是找老李打磨一下，应该能改个配饰出来。嘿嘿，赚到了！啊啊啊！怎么了？妈，没事儿啊，就是啊。眼花了，我刚刚好像看见了天宫。吃饭了吗？哎呦，喂饭呢？真是。
个大校府啊！你们是？你不用管我们是谁，喂你的饭，喂我，咱们再算账。刘哥，大老板吩咐了，要赶紧收拾他。混账！你没妈吗？啊！我天龙虽然坏，但是我这辈子就记住两种人：一种是真义气，一种就是真孝。一码归一码嘛，各位，我不知道小韩怎么得罪你们了，我我替他给你们道歉，你你们放过他吧，他是好孩子。老太太，我们也是没办法呀，拿人钱财替人消灾，他得罪了我们老板。放心，我们不要他的命。妈，吃饭吧，是福不是祸，是祸都不过。小韩。妈不吃，你就求求他们，求求他们。是小少不让你来。田先生，过刚一折，嘴太硬了，容易惹祸。哥儿几个就是教训一下你，让你知道知道，有些人你得罪不起。啊啊啊你们别打我儿子！爸，妈啊！别闹！没办法，谁让你得罪了肖少？我们走。天庭几万年都没有飞升新人了，这些垃圾都没人收拾，可怜我这老胳膊老腿儿，太难了，太难了，我太难了，这是什么东西啊？这是，这是有新人飞升了。醒醒，醒醒！啊，这这是哪儿啊？啊，老先生，您是在拍戏吗？拍戏？拍戏是什么？这是天庭，你小子渡过雷劫，飞升成仙了！成仙？成什么仙呀、啊？不对呀、啊，这分明是凡人之躯。怎么会来到天界？天界？你说这是天界？这世上真的有神仙？不行，我得回去。我妈叫我照顾他们。三界令，这东西居然认了你一个凡人为主。三界令。什么东西啊？据说有这东西的人就能来往天人两界，不受法则约束。不过自从天地二界分割之后，已经消失不见了。不知为何，竟然出现在了你的身上。我到了你的身上也没什么用。百年之后，你变成了黄土，它自然也会随之消失。那我怎么回去啊？握紧它，元神莫想你的来处。哎哎，等等等等，怎么了？不急不急，小子，你想成仙吗？不想，我成仙了，我妈就没人照顾。哎，小子，成仙又不是一天两天的事情，你得修炼才行。只要你答应我一个条件，我保你百年之后登临仙界，成为仙人。什么条件？嗯、呃，呃，你看到这些东西了吧？天庭人手不够。这些炼器、炼丹留下来的废物无人处理，我想请你每三天来清理一次，带回人界。请我捡破烂儿呗？行倒是行，不过我出去了还能进来。你现在没有任何修为，每次呢只能在此一刻钟。你要愿意干，我就传你鉴别法门，日后。你就是我这个临时清理司司长，我干了。好，今天起你就是我这儿老军工的一份子了。我给你说几条规矩。什么规矩？第一
，你的活动范围仅限于此，不能乱走。四处之外都是阵法禁制，一旦触碰，你性命不保。好，我记住了。第二，如果你遇到了别的神仙道士问你干什么的，你一定要说，听道君讲道，其他的一概不知道。讲道。没错，你并非仙人，没有仙人果位。一旦被天庭执法者发现，必有大祸。好，我知道了。好，这就赐你全空丹，开始收拾吧。鲁神仙，这些瓶子是什么呀？哦，这是炼器剩下的废料。那这些纸呢？画符剩下的。那这个像粑粑一样的呢？这这可碰不得啊！怎么碰不得？哎，这摸上去软软黏黏的，闻起来也不臭，除了样子像粑粑一样。这个就是粑粑，肯定又是哮天神犬，不讲卫生了。哎、老人家，我终于知道。你们天庭为什么没有清洁工啊？哎哎，小哥，是多多的拜。这乾坤蛋，你一携阵毒就可以收入体内，随意携带。我已传你一件别墅，老夫就先告辞了。哎呀，天庭的破烂，放在人间都是宝贝呀、啊！这这，一百琉璃瓶，可盛三江五湖水。可惜是个废品，连一池子水都装不下。这神行符可日行千里。哎呀，可惜冶炼废了，连十里地都走不了。这好、哦、家伙，筑基丹可铸就仙机，可惜炼废了，也就给普通人用。时间到了，回去。不是做梦，我真的去到金界了。不是做梦，我真的去到仙界了。小海，小海，妈，小海，慢点，你没事吧？我没事，妈，我没事。小海呢？妈，咱是普通人家，遇事儿忍一忍就过去了。你要是出点啥事儿，妈就是死也不能安心呢。妈，你放心吧，我以后再也不冲动了。再也不会让人欺负咱了。哎，哎，妈，你先休息着啊，我把破烂收拾一下卖了去啊。乾坤蛋，对。这些瓷器、玉器，多少都能换点钱。可是这玩意儿该怎么办啊？仙人筑基用的失败品，我尝一点，应该没问题吧？拼一把。妈，我没事。我的力量好像增加了，果然有效。这东西是神药啊！
不知道跟我妈吃了，能不能治好她的病？不行，这药力太霸道了，以我妈的体质，根本抵不住这么霸道的药力。还是先把这些东西全都卖了，换了钱财，把我妈身体养起来再说吧。妈，你在家休息，我去摆摊了啊！气死我了，一个捡破烂的也想看不起我！哎呀，生什么气嘛！我都已经安排过了，一个捡破烂的，我一句话就能让他在江上无力追之地。还是肖少体贴我，不过人家并不想让你把他赶走。怎么？你还心疼了？心疼什么呀？他那么喜欢捡破烂，我就想让他一辈子都捡破烂，看他以后还怎么在我面前摆出一副清高嘴脸。行，我一定让你得偿所愿，心满意足，<笑>让那小子匍匐在你的脚下。谢谢肖少，我都让你满意了，那你怎么让我满意呀、啊？我都让你满意了，那你怎么让我满意啊？小少，你都把他女朋友抢走了，还不满意呀、啊？这当然不够了。哎，小少，对不起，对不起，我什么都没看见。混账，不知道这些黑敲门吗？哎，我们继续啊，小少。混账！你已经死吗？小少，我敲门的呀。我让你进来了吗？出去！没眼色的东西！哦，险些被这混账扫了两兴。我们继续啊。小少，哎，我可以进来吗？进来。是谁？哎，小少。你交代的事情啊，我们已经办妥了。那小子被我们狠狠收拾了一顿。说完了，说完了，说完了，给我滚，滚蛋！说完了，给我滚，就滚蛋！哎。你让他滚，他真趴在地上滚了。让你滚，你真滚啊！给我滚回来！哦。哎，小少，那小子有什么反应没有？小少，那就是一个傻小子，倒还挺孝顺的，被我们收拾了一顿，也没说什么狠话。行，没事你就给我盯一下。那小子要是换工作，你就给我搅和了。青雅说了，要让那小子。一辈子捡破烂，卖破烂，去吧。是，小少。小少，你手下的人挺忠心的嘛。忠心个屁，还不是我给的钱多。不过这种货色呀，还是要多养几个。只要给钱，什么都敢干。小少，我喜欢的可不是你的钱，我喜欢的呀，就是你这种呼风唤雨、掌握全局的气势。<笑>还是你懂我呀！绝世神药，长生健体，包治百病，穷人分文不收，富人十万一颗啦！绝世神药，长生健体，消除百病，穷人分文不收，富人十万一颗。骗子，我去！这小子比我还能忽悠，随便看看啊！绝世神药啊，强身健体，包治百病啊！都来看看，随便看看啊！老子，你说你这药能强身健体，保治百病？哎，没错，我亲自试过的药。好，你能不能告诉我，你这药是什么成分？是哪些药材炼制的？这个独家秘方。不便透露，不便透露。好，就算你是独家秘方，那你应该会看病吧？有医师资格证吗
，中医讲究望闻问切。来，你看看我这身体怎么样？我我我不懂医术，小伙子有没有听过“良医治病，用医害命”话？可以乱说，药不能乱吃。年纪轻轻的，干点什么不好？非要干这骗人的勾当！真要有人吃了你的药，出了什么问题，你担得起责任吗你？你我真吃过，我没骗人。你好自为之吧。哎，人心不古啊。这老爷子说的对呀、啊，这不懂医术没人信呀、啊。看来只能三天之后再去跟老神仙学一下一道之术。嗯小子，你弄的这个东西做何用啊？老神仙，这个呀叫破烂分类。我看天庭的各种废弃物品全都乱堆在一起，一些丹药还有毒，那些鸡鸭吃了之后直接就死翘翘。所以啊，我想进行分类。嗯，有点意思。嗯，怎么分？老神仙，您看啊，这总共有四种颜色。这个蓝色的呀是炼器的。不管是法宝法器，不管是炼坏的还是边角料，都可以往里放。您再看这个灰色的，这个灰色的是炼阵的，不管是阵法、阵旗、玉符、符咒物品，都可以往里放。这个绿色的呀，是炼丹的，一些废弃丹药都可以往里放。嗯，哎，最后这个红色的，放的是有害物品，需要特殊处理的，比如一些毒丹、诡异的符文。这样分类之后，方便小子在人间整理。嗯，不错，不错，好想法啊！我当奏明天地，此法当在我天庭行之。小子，此事记你一躬，日后天地必有恩赏。老神仙平日打坐炼丹，还需掐算时间。我这有一个凡间的小玩意儿，你看啊。转一圈就是十二个时辰，还能定时提醒。嗯，献给老神仙，表表心意。小子，有心了。小子，看你如此努力勤奋，有什么需求可以向本仙提一个。嗯、小子。看你如此努力勤奋，有什么需求可以向本仙提一个。老老神仙，家母重病多年，四肢经脉萎缩，想向老神仙学习一些医道之术。嗯，念你一片孝心，传你一篇《轩辕百草》真经。上古之人，其之道者，法于阴阳，合于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故能行于神聚，而尽终其天年多百岁，乃去。乃妈，你有救了！嗯、一点灵光破天门。轩辕之源获此身，天书、天玄、瑶光去，天图、淡中、西海去，昆仑、太溪、涌泉去，从桥通百岁，开刃通二脉，通天地之桥。舒如盘。我的身子十年都没有这么轻松过了，舒如盘，我的身子十年都没有这么轻松过了。妈，你动一下试试。傻孩子，妈都瘫痪十年了，怎么动啊？妈，我呀遇到了神仙，传授给了我医术。让您经脉再续，恢复如初。您试试，你这傻孩子，哪有什么神仙？哎哎，我的手，我的手，我的手能动了。哎，妈，妈，你下来试试，走两步。来来来。
神了。太神了，十年了，我又能站起来了。妈，好日子还在后头呢。有了这一处，以后咱挣的钱花都花不完。风寒，跪下。妈，跪下。小韩，你的本事越来越大，妈将来也管不了你，但是。坐在轮椅上的病痛，妈体验了十年。你有这么高的医术，更要有医德。挣钱不全是你的人生，你要做到的是治病救人。妈，您放心吧，凭我自己救不了几个人。以后咱们开药铺、开医院，就专门救治那些看不起病的人。儿子，今天妈给你做饭。<笑>小赵坤、赵清雅，我不与你们一般见识，希望你们也识相的，别再来惹我。清晨正是修炼的好时候，不可懈怠。来，闭目静心。呼、哦。西，绝世神药，强身健体，包治百病，穷人分文不取，富人十万一颗喽。这谁在这里大喊大叫？我去赶走他。哎，修行就是修心，不为外物所动。你的心乱了，收住。来，排除杂念，想象自己如同婴儿，温圆如鸡。瞧一瞧，看一看啊。绝世神药，强身健体，包治百病。穷人分文不取，富人十万一颗。爷爷，你看看，你修行不到家，才会被外物所动。再来，哦，绝世神药，穷人分文不取，富人十万一颗。哎，爷爷、啊，老夫人修行不到家。只要被那小兔崽子气死了，就出来骗人！走，瞧一瞧，看一看啊！小子，上次我教育你一顿，不知悔改，又出来干这骗人的勾当。今天我非教训你一顿不可！哎呀，老爷子别呀！哎呀，我真不是骗子，穷人我分文不取。你这意思专骗有钱人呗？啊，对。啊，不对，不对，不是骗。小子，我数三个数，把你的摊收了。我得，你逼老夫砸了你的破摊我数三个数，把你的摊收了。我得，你逼老夫砸了你的破摊老爷子，你听我狡辩。不是不是，你听我解释，我不是骗子，我也不骗有钱人，我只是用有钱的钱去帮助更多需要钱治病救命的穷人。你说的需要钱治病的是你自己吧？不还是骗吗？一，哎呀，不是我，是真的需要钱治病的人。狡辩，巧言令色，一看你这人说话就不老实。我怎么？哎、啊、呀、啊啊，你冤枉死我了！我真的是好人呐、啊。骗子都敢说自己是好人，那我还成圣人呢。滚、啊！你有病，老爷子你，你有病，敢不敢让我把把脉？上次让你给我看，你不看，现在骗术升级了，是真是假，一试便知。小子，你可真是不知天高地厚，不见黄河不死心呐！让你诊脉也可以，但是你若说不出一二三来，这江手我让你背不下去。真经不怕火炼，老爷子，请。不对呀、啊，姐，不会就是不会，你就别装了。老爷子脉象较之常人更为有力，完全不像是耳顺之年该有的脉象，反像是无惑之年啊。不简单啊！现在的骗子都开始学文化了，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而顺，七十而从心。
，连孔子的为政都知道。老爷子是习武之人吧？想必已入暗境之地，所以脉象晦涩，看似强健，实则强而不实，恐有暗疾在身。胡说八道！你知道我爷爷什么身份吗？身边的宝剑一生就有八位，其中不乏国医圣手。我不管他什么身份，我只知道他有病，得治。爷爷，他就是个骗子。我们走。哎，老爷子看似身体康泰，实则每日犹如巨齿压身。如若不是有这身功夫在，怕早就一命归西喽。老爷子看似身体康泰，实则每日如有巨齿压身。如若不是有这身功夫在，恐怕早就。一命归西了，放肆！你敢咒我爷爷？收！我说的可都是实话，恐怕老爷子也心知肚明。这分明是当年练功时留下的暗伤。继续说下去，武道分为四个境界：明、暗、化、三。明境练皮，暗境练筋，化境练骨。三境已是陆地神仙之境。我说的没错吧？不错。老爷子当年肯定是仗着自己年轻体壮，强迫暗境留下暗伤，化境从此无妄不说。如今更是年老体衰，血气干枯，这暗伤怕是压制不住。你放，小子，你究竟是谁？竟敢在背后调查我！我就是我，捡破烂的普通人。普通人怎么能看出我身体的暗伤？爷爷，你真的？年轻时候练功过急，哎，骗！敢问先生贵姓，如何称呼？方寒，请樊先生为我爷爷治病，落水渊叩头赔罪。请樊先生为我爷爷治病，落水渊叩头赔罪。哎呦哎呦，哎呀，担不起担不起，我一个骗子可。担不起如此大礼啊！你，请方先生如实相告，我爷爷的暗伤到底能不能治？能治，也不能治。什么意思？想要钱是吗？你说个数。哎呀，不是钱的事。不是钱的事，你在那摆摊干嘛？想要多少，自己写。九千九百九十九亿，你这一本写不下。你你什么你？我只是想告诉你，有钱并不能为所欲为。你或许很有钱，但不要认为所有人都把钱看得都比命重要。我我什么我？我是一个医者，我妈告诉过我，医者手中的，救人是我的操守，赚钱不是。照你的话，所有人都只看钱的话，那没钱的怎么办？没钱就不治病了吗？没钱的人就得等死吗？我不是，不是什么？你们不是普通老百姓，岂会真正在乎普通老百姓的死活？不是什么？你们不是普通老百姓，岂会真正在乎普通老百姓的死活？我不是，我没有，我没有不在乎普通人的死活。方先生，对不起，对不起。我孙女也是关心则乱，我敲家一向一人治家，造福一方。你可以打听打听，我江生乔氏何曾欺负过普通人呐、啊？江生乔氏，听说过，听说过。落雪，给方先生道歉，道歉。方先生，对不起，我不该以小人之心夺君子之腹。嗯，看在你爷爷的份上。原谅你了，好，方先生，你说怎么样才能给我爷爷治病？只要您说出来，我都答应。刚教育过你，又犯高高在上的毛病，我娶你，你也答应吗？你，行，只要您能治好，我就答应。算了，你脾气太臭，我不喜欢。你，我不是不治，只是时机未到，我还缺几味药材，所以能治。但现在治，那敢问方先生，要等到什么时候才能治
。那敢问方先生，到底要等到什么时候才能治？三天，三天之后，我亲自登门为乔老治病。你不会是觉得自己治不好，想拖时间逃跑吧？落雪，不得对方先生无礼。乔大哥，人与人之间能不能有点情？我是去找药材，我跑什么跑啊？我们乔家什么药材没有？你说，我来找。百年猪果，你们有吗？没有。两百年以上的人参，你们有吗？百年以上的两根行吗？你有一个一百二十斤的，我给你换成两个六十斤的，行吗？那当然不行。药效差之毫厘，谬以千里，所以一点差错也不能出。你说的猪果，我都没有听说过。我跟你一起去找吧，我的大小姐，每个人都有自己的秘密，我去的地方也只有我自己能进去。哎，就别耽误方先生了。方先生，三日之后，我在乔家恭候大驾光临。我记住你了，三天之后你要敢不来，我要你好看。前界清理司临时司长方寒听风，传先帝口谕，由清理司临时司长方寒建言，修炼资源分类、回收再利用系统，推广天庭，使我天庭清洁，极大改善，修炼资源大大节省，致命奇，正式成为清理司正职。日后当恪尽职守，尽职尽责。谢谢帝陛下，恭喜方寒道友正式成为我仙界天官。多谢老神仙举荐之恩，他日必用全相报。方道友客气客气，日后道友可成我老君或者老官皆可。哎，不敢不敢，老神仙折煞小子了。呃，敢问老神仙？我这清理司司长是什么品级啊？这，哎，这个嘛，哎呀，小子只是个普通人，但讲无妨。这仙界仙官分为一十八品，道友位列第十八品。其实呢，就就是个扫地的。嗨，小子修行低微，能入籍，已然知足。哎，老神仙。那人间灵气稀薄，修炼艰难，可否有灵药能助我修行啊？方道友，这有一方息壤，些许灵药种子，种下之后，一日生根，两日开花，三日成熟。哎，多谢老师谢，谢谢谢谢。<笑>多谢了，老神仙。什么？那小子巴结上了乔氏，三日之后还要给乔老治病？没错，这乔老爷子是糊涂了，还是被那小子给灌了迷魂汤啊？一个捡垃圾的能治病？小少，我觉得吧，这个方寒他一向不做没把握的事情，我担心他是不是真的有什么本事啊？你有什么发现？没什么发现呀、啊，他每天就是吃饭、睡觉、捡破烂，陪他妈妈去遛弯，别的没什么呀。哎，青雅，我看你这男朋友是想钱想疯了，骗人敢骗到乔老头上，怕是凶多吉少了。这都是他自己找死，本以为能让他安稳的捡一辈子破烂，没想到他不甘寂寞。哎呀，这可能都是他的命吧。哎，乔家势大，那个老家伙更是深不可测。要不然，我萧家早就一统江山。要是真有病就好了。萧少也是医道传人，不如去见识见识。这一来呀、啊，可以揭穿那个骗子，教好乔家；二来嘛，可以探探乔家的底细，看看这个乔老爷子是否外强中干。哦。清雅，你可真是女中诸葛，我得清雅如鱼得水啊！小少，送拜帖，三日之后，乔家看戏。
。哟，真是人生无处不相逢啊！方涵，你今天不去捡破烂，怎么到这儿来了？我和两位没有什么深仇大，之前的事情我也不想计较。你们走吧。方涵，你怎么总是一副圣人的样子呢？你真的有那么高尚吗？还是披着一个伪善的面具，实际上只是一个骗子呢。赵清雅，我和你在一起的时候，我们不说相亲相爱，也算是互相尊重了。怎么现在从你三十六度五的嘴里说出这么冷冰冰的话呀？方涵，你不用在这儿牙尖嘴利的。那别人不了解你，我还不了解你吗？我来这儿是救你命的，听我一句劝，别再骗人了。从哪儿来的回哪儿去吧。这么说，你们知道我来是干嘛？治病。一个捡破烂的都敢说自己能治病，那拍死只苍蝇都能说自己是打猎的了。方涵，朋友一场，我劝你别找死，别想着攀龙附凤。你的命呀，就是捡垃圾，你得学会认命啊。吵什么吵？洛雪，你们家来了个骗子。我帮你赶走他。方先生果然守信，里边请。洛雪，他就是捡破烂的骗子，你们别被他骗了呀！洛雪也是你叫的，请叫我乔小姐。乔小姐，他真是骗子，他是清雅之前的男友，在一起三年，清雅最清楚了，清雅是不是？对呀、啊，乔小姐，这个方涵他真的就是个捡破烂的，您不要被他蒙蔽了，方先生。不想解释解释，没听说过“士别三日，当刮目相看”吗？我和他都分开三年了，别说刮目了，都得用放大镜看。你别再狡辩了，方涵，乔小姐是不会被你蒙蔽的。她真是你的前女友啊，你的眼光也不怎么样啊。谁的青春里会遇见几个人渣呢？<笑>乔小姐，你不相信我？等下真出了事情，你是追悔莫及啊！方先生是我爷爷请来治病的贵客，你们若是有意见，可以自行离去。哎，你，方先生，里面请。行，看我怎么进去拆穿你！方先生。萧少爷，我们乔家是世家，听说我身体有恙，非要亲自来看看，并非不信任先生。乔老，医者无戒，众人多智嘛。况且，我也想和医道世家的传人学习交流一下。小子，一会儿有你哭的时候，诊脉吧。我已经诊治过了，请乔少诊脉吧。乔老，我先为您诊脉。听其声，中气十足；观其色，面色不润；触其脉，见闻有力。这样的，起码还能活三十年。哎，我萧家想要一统江省商界，难了。萧少，如何？啊，乔老，身体康健，并无病症，莫不是被这小子给骗了？乔老纵横江省几十年，我能骗得了乔老？你觉得乔老是傻子？啊，乔老，我再细诊一遍。嗯嗯，我再看一下舌苔，真的看不出什么问题啊。看他也不像不学无术之辈，但想看出乔老的病，差远了。乔老，我敢肯定，您真的是身体康泰。小、嗯、少，还是退下吧。有没有病？我自己的身体还不清楚。嗯，请方先生再为我诊疗一番。和以前一样，没有什么变化。现在有治疗之策，还需乔老确认。请先生直言。此症是隐而不发，看似无恙，一旦发作就如同江河水崩一般，不可收拾。所以要先引出病灶，泄其锐气。封住病源，除掉病根，养生续元，但其过程会痛苦异常，还需乔老决定。医治不疑，我请方先生来就是信任先生，但治无方。那好
。多谢，往后退。一根引针偷天门，弹中系好。一，老爷子，忍着点。二，爹，我就说这小子没安好吧，他就是想害死苍老。我这是第一步，引动当年乔老暗伤，若乔老这都承受不住，那只能封进去，跟往常一样。是，方先生只管放手是之。无论老夫是生是死，绝不责怪方先生百分。机会来了，这老东西找死，那就别怪我吞并乔家。轩辕九真游走全身，去！啊啊！方先生，我爷爷怎么样？乔老当年暗伤伤了经脉，导致经脉堵塞，我必须引动暗伤。打通经脉进行修复，痛苦难当。不过没有幸运礼物，经脉俱通，收。爷爷，爷爷感觉怎么样？虽然感觉浑身虚弱，但是之前好像身背一块巨石，现在巨石进去，轻松了不少。方先生，我爷爷身体什么时候才能恢复？乔老身体还差最后一。养，我开个方子，用猪果两百年以上人参入药，养伤一个月。乔老的身体不但能恢复如初，还能更进一步。今日我需要化解。哦、说得好，两百年，这些东西有价无市，上哪找去？乔老爷子的身子，怕是养不好了吧？我有。康寒，你别开玩笑了，你都穷到住地下室了，还在这装呢？你欲权为品相极佳，不可能，不可能！这么珍贵的东西，你怎么会有？全虚全伪，品相极佳，不可能，不可能！这么珍贵的东西，你怎么会有？可能是因为我人品好。罗雪，准备一千万，作为方先生的诊费，给方先生送到家。是，爷爷。这个病得一千万。方寒，没想到你也有翻身的一天，我真是想不明白了。你明明这么有能力，为什么不早点露出来呢？不然我也不会。不会什么？你后悔了？现在后悔也来得及。小少，小少，小少！方先生医术高超，何必再去摆摊受风吹日晒之苦？不如做我乔家的供奉，如何？习惯了，习惯了。嗯，母亲有命，有此一术，当开医馆，造福一方。哼，方先生医者仁心，不知师承何人呢、啊？哈哈哈，可能是跟是神仙传授的。啊啊，乔老，求您一件事儿，那一千万能否拿出九百万成立基金，帮助那些没有钱治病的人？方先生。你不是还在住地下室吗？怎么我成惯了？而且大德暴富，无守财之能，是祸非福。以后啊，我每赚一份钱，我只取其中一份，九份当回馈大众。好，洛雪，先生出九百万，我乔氏再出九百万，共同成立救治基金。高少，你听我解释啊！你有什么好解释的？你的前男友正是春风得意马蹄疾，你还不赶紧去巴结？肖少，你说什么呢？人家对你可是一心一意啊！哼！肖少，我刚才那不是后悔，是恨。啊、方涵这个人心机也太深沉了，藏的也太深了。我跟他认识了这么多年，都不知道他的底细。不错，太奇怪了。明明是一个普通人，却莫名其妙有了一身逆天的医术。除非，除非他得到了什么不得了的机缘。对，我要调查清楚，把他的机缘全部为我所用。小赵，那乔老爷子的身体恢复还要一个月，
这期间，咱们萧家的机会不就来了？没错，等他恢复了，我萧家怕是再无机会。我们必须尽快出手，吞并乔家。萧少，等吞并了乔家之后，我要那乔若雪给我当仆人，看看他还怎么高高在上。保证让你满意，到时候江省就是我萧家。方先生不知道是否成家呀？啊，之前穷的叮当响，仅有的一个女朋友心疼我，不想给我增加压力，这不是跟着肖少坤跑了？方涵，你这张嘴就会作怪。<笑>方先生品性高洁，定有良胚。我有一个孙女儿，温柔善良，模样还过得去。爷爷，你说什么呢？哎，嗯嗯，善良我信，温柔我倒没看出来。喂，方涵，你再说一遍，我哪儿不温柔，哪儿不温柔，眼瞎、啊。哎呀，对对对对对，我眼瞎，大小姐哪都好，只不过我眼惯了，不想得到你。方涵，你去死！哈哈哈哈哈！年轻人的事儿我看不懂。方先生，我先去休息，你们慢慢聊，慢慢聊啊！爷爷，啊啊！乔大小姐，你属狗的，胆子有谁？咬死你！让你当供奉你不干，让你娶我你不干，你想干嘛？干脆来我乔氏集团当保洁吧，工资三千，会老全归你。收不烂，可以啊。收破烂，可以啊！滚！你真想当保洁啊？我就三大爱好：收破烂、捡破烂，还有将来治病救人。这个工作我拿手，什么时候上班？行，只要你开心，明天就能来。明天？明天不行，我还有破烂没卖完呢。那就等你卖完了破烂再来，可以吧？有件事儿，我得提前问清楚。你说的月薪三千是税前还是税后？税后，江少宝吧。我们是正规企业，你交。养老呢？交。还有假期呢？还行吗？有没有股权啊？升职空间怎么样？会定期款薪吗？不能天天打卡啊？员工福利好吗？一天工作几个小时？究竟让我不干啊？滚！乔若雪，你压力太大，欲绝于心。现在吼出来，是不是好多了？滚！哎，你可答应了，三天之后给我滚过来上班。你们今天的任务就是给我去找茬，查清楚那小子的底细。小赵，那小子见过我，怕是有所防备啊。知道朱氏怎么死了？死了，笨死了。我萧少坤聪明一世，怎么输了你们几个笨蛋玩意儿？哦，哎，我明白了，乔装打扮，哎，那些几千万粉丝大明星啊，戴上墨镜，没有人能认出来呀、啊。我们也戴上，我不管你们用什么方法，给我查清楚三件事儿。萧少，您吩咐。第一，弄清楚那小子的医术是怎么来的；第二，他怎么会有那么珍贵的药材；第三，查清楚他背后是否还有高人。小少，您就放心吧。那小子手无缚鸡之力，他又敢不说，我们打的连他妈都认不出来。去吧，我等你们消息。等会儿都给我戴上墨镜，到地方看我眼色行事。我使眼色，你们就动手。是，龙哥。走。骑上我们的战车，陪那小子好好玩玩。龙哥，咱咱打个车吧。哎，闭嘴。
，赶紧滚！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！哎，孙光子，你这……哎，你们慢好。小子，你这玉怎么卖的？十万，十万。你小子比我都黑啊！哎，金子做的，钻石做的，这这卖这么贵啊？大哥，现在哪还有带金带银的呀？太土了！真正有钱有势力的人，都是带翡翠玉石。我这带金子显得很没有身份吗？没没带过，不知道啊。那你这卖的也太贵了！哎，我说个数，一块儿。二十，大哥，你不要开玩笑了，这可是极品仙玉，据说是在仙界炼器所用，戴上了之后各种强身健体、美容养颜。你嫌贵，我还嫌贵呢。行，挑个吧。好嘞，一、三、四、五。哎，大哥，一共五十五万，现金还转账。小子，你这玉保真吗？你这玉保真吗，大哥？你这什么意思？没几个意思，我就是问问你，你这玉保真吗？来这的人都知道，我经常在这摆摊卖物件，还能卖你假玉不成？我就是问问你，这个玉到底是不是保真？你废什么话呀？故意找茬的是不是？你到底要不要吧？你这玉要是真的，我当然要啊。他要是这，我吃了他，满意了吧？哎，你吃了，我咋不信呢？哎，你吃一个试试。你要是真把它吃了，我就信它是真的，我就买。看出来了，就是想找事儿是不是？那还废什么话呀？你摔我玉呀！龙哥，龙哥，龙哥，你没事吧，龙哥？啊？他呀，哎呀，龙哥，你不说看你眼色行事吗？他敢先动手，给我弄他！他敢先动手，给我弄他！啊！啊！啊！啊！啊！哎呀，不好意思啊，刚学了几招功夫。没控制好力道，小子，你等着，我们不会善罢甘休的。等一下，我也没说我要善罢甘。你想干什么？说说吧，谁派你们来的？不说是吧？你，给他一巴掌。<笑>不去是吧？那我给你一巴掌！啊，我我我我打我打！啊，龙哥，我打总比他打的轻啊！你忍着点儿。说，谁派你来的？小子，你敢打我？不说，你我再给他一巴掌。龙哥，你你你忍着点儿。说，谁派你来的？我不说，不说会挨打，说了会没命。行，有骨气。你们三个，我围成一圈，你打他问他，你打他问他，转着圈，直到有人说了为止。说，谁让你来的？说，谁让你来的？说，谁让你来的？说，谁让你来的？说，谁让你来的？说，谁让你来的？说说说说！啊，龙龙哥，说了吧，你这么大劲，我们可就活不了了。对啊，龙哥，你看我的脸都成猪头了。好，我说不用说了。我从看到你们的第一眼，我就知道那天晚上对我下手的就是你们几个。现在我们扯平了，凤华，你也太狠了，你知道的不早说啊！我是啊，为什么不早说？对啊，你早说啊！我就是让你们吃点亏，长长记性，好好的正道不走。
非要走，怎么我也没学到。我不收拾你们，早晚有人收拾你们。方寒，萧家势大，萧少坤的话我们不敢不听。你对萧家的实力一无所知，我劝你走得越远越好。回去告诉萧少坤，多行不义必自毙，再落到我手里，要他好看。一身饭桶，连个收破烂的都搞不定，我叫你们干什么？小少，那小子拳脚功夫突然变得很厉害，我们都没看清呢，就被他打飞了。你，小少，看来这件事情不怪他们，又想不到这方涵居然成长这么快。滚，都给我滚出去！萧少，消消气啊，为了一个方涵不值当，乔家才是咱们的目标。不错。会两招拳脚功夫有什么了不起的？有萧家供奉的鼓舞也不少，甚至还有天元派的仙师，早晚收拾了。方寒这边失利了，我们得想办法尽快拿下乔洛雪。反正这乔老爷子也不管事儿，掌控了乔洛雪，就等于掌控了整个乔家。没错，我要做两手准备。我母亲与乔老太君交好，一边让他联系老太君进行联姻。我们这边。直接拿下乔洛雪，把生米做成熟饭，他乔洛雪再也翻不出我的手掌心儿。可是这乔洛雪精明能干，想拿下他恐怕没那么容易啊。他乔家一直想打通海外，可是只有天都白家有这样的实力，我借用白家的名号送他百亿海外订单，不怕他不上钩。再说了，就算失败了。咱们还有乔老太君这招后期呢。小少三无一策，高明啊！乔洛雪，这次看你怎么逃！方涵，没想到你这保洁工作做得不错嘛。那是，这都是我老本行啊！我一笑，好看吗？什么什么好看吗？我不知道你在说什么。有贼心没贼胆，还无耻！什么有贼心没贼胆啊？我说的是你掉地方这个，你还要吗？哎哎，这盒姻缘线可不能丢了！快还我！你都流鼻血了！不可能！这……哎，拿来吧你！洛雪，好消息，好消息啊！萧少坤，有什么好消息值得你亲自跑一趟报给我的？哎，当然是。哟，这不是大名鼎鼎的方神医吗？怎么，来乔小姐这儿干保洁了？有钱难买，我愿意，管得着吗你？乔小姐，这就是你的不对了。这方神医这么大的能耐，怎么能让他干保洁呢？要做，不如给我当司机吧。我给你五万，萧少坤，你不用挑拨我和方涵的关系，喜欢做什么是他的自由，我不干涉。嗯，你有事还是说是吧。有一个一百亿的大项目，我想和乔氏一起做。一百亿，有这么好的事，你会想着我乔氏？哎呀，这可是天都白家的海外贸易，我倒是想独吞，可是吞不下呀。整个江省有资格和我萧家联手的，只有乔氏了。天都白家。你可不要骗我！这么大的事儿，我怎么敢骗你呢？白云飞，白少已经到了江省，今晚八点就会来我的会所。我就是特地来邀你一起去的。走吧，大小姐，我看这小子眼珠乱转，心神不定，明显是在说谎。我跟你一起去。大小姐，我看这小子眼珠乱转，心神不宁。明显是在说谎，我跟你一起去。方涵，你少血口喷人啊！这么大的事我敢胡说八道吗？再说了，这都是商业机密，你凭什么去啊？方涵，你放心，事关天都白家，他还没这么大胆子。洛雪，你先请。狗急了跳墙，兔子急了咬人。乔老爷子这根定海神针倒下了，消失这把。他是万把大的
都这么晚了，白少怎么还没来？稍安勿躁，飞机晚点，已经在路上了。咱们先喝点东西。一百万的罗曼尼康饼，来，为你我两家联手打通海外。Cheers。怎么这么晕啊？晕啊，那就对了。你<笑>大家跟能一来，你居然敢用白家骗我！白家跟能一来，你居然敢用白家骗我！洛<笑>雪，不能怪我骗你，要怪只能怪你太天真了。<笑>什么意思啊？你们没有乔老爷子这根定海神针镇压，我只要掌控了你，就掌控了整个乔家，懂吗？<笑>乔小姐，你平日里高高在上，没想到会落在我们手里吧？这都是你们的算计，方方安会来救我的。哎呀，你就死了这条心吧！就算那个捡破烂的能过来。萧少该做的都已经做完了，你放心，名义上的位子啊，我留给你。青雅，我就喜欢你的懂事，你放心，等我掌控了乔家，属于你的，我加倍补偿给你。无耻，死都不会让你们得逞的。落雪，我怕你连死的机会都没有啊。<笑>你找谁？这里是私人会所，不对外。啊、若雪，你就认命吧，今天没人能救得了你。江小坤，动他一下试试。江小坤，动他一下试试。风寒，你怎么进来了？风寒，你终于来了。没事了，有我在，没人欺负得了你。一群废物！来人，来人！别喊了，你的人已经被我彻底解决。肖少坤，今天的事，你想怎么解决？什么怎么解决呀、啊？我不过就是请乔小姐喝杯酒而已，什么都没发生。你能把我怎么样啊？嗯、就是，乔小姐自己不胜酒力，关我们什么事？肖少坤，你一而再、再而三的挑衅我，现在彻底触碰了我的底线。哦，是吗？那你能怎么样啊？我是肖家的大少爷，你能拿我们怎么样呢？呃呃你说能把你怎么样？放手，放手！方寒，你快放开小乔，再让你都对不起他。方寒，放开我，乔家人，你看。方寒，放开我，乔家人，你看。啊！我住一千万，我知道你办了个基金会，专门给人救精神病。我捐啊五千万，我捐五千万。一亿，我赚一亿帮你做慈善，我只能动用这么多钱了。啊，肖少坤，没证据我是不能罚你，不过你刚刚自己说的捐一个亿，捐吧。呃，一个亿我一时拿不出来，能不能分期？分期。肖少坤，你记住，我只是一个捡破烂。有句老话叫什么来着？光脚的。不怕穿鞋的，我去，我去！喂，立刻给乔治的基金会打过去一亿！别问我为什么，立刻，马上！先生，您，你找到乔治基金。肖少坤，希望你好自为之。老姐，你走。一个亿，我能没事吗？我就告诉我，彻底铲除掉这个绊脚石
方海，谢谢你救了我。你可以提一个要求，我都能答应。又是什么条件都答应？这可是第二次。没错，所以你要把握好机会，想想真正需要的是什么。我要你。方海，你太直接了，你没礼貌。什么直接？我话还没说完呢，还礼貌。我是要你啊，帮我把基金运转起来。我是要你啊，把那一个亿以最快的速度帮助到有需要的人身上。哦，你不会是以为我要趁人之危挟恩图报吧？你你好，我帮你。那可是一个亿，你不心疼？哎，钱这东西，谁都爱。生不带来，死不带去。君子爱财，取之有道。这种不义之财，必须用到有道之处，才是不忘本心。方涵，我承认我真的是小看你了。行，我帮你。这么痛快？不会是因为爱上我了吧？滚！你去死！哎，哎哎这里有个宅子。别拒绝，不是给你的，是给阿姨的。她这么大年纪，别住地下室了。都给我精神！一会儿天元门的马先生可就到了，快快快快快！天不生我，马天保，险道万古。无常逆，恭迎先师大驾光临。嗯，先生里面请。先说说吧，你费这么大功夫把我请来，想对付谁？我去取他狗命。先生远道而来，先歇息片刻，只是一个小角色，再让他蹦跶一会儿。走，喝茶，喝茶。你这个年轻人说话，我就很喜欢。放心，你的事包在我身上。走吧。还愣着干什么呀？先师这么大年纪了，还不穿着点？哎。不要！我虽然看着七十多岁啊，但我的修为已经返璞归真了。哎呦，你看看，先师不愧是仙法高深啊！看您的样子，不过四十岁啊、哎。不过那小子拳脚挺厉害的，您可千万不能大意啊！拳脚那是最低的，等我上去，我给你露。先师，您上座，大龙。你给先生叙述一下那小子的情况。大师，那小子邪得很啊！一拳两脚，我们三个人都进不了身啊！而且那动作快得很，我们根本就看不清楚，就被放倒了。那不叫本事，拳脚功夫和我修炼的仙家功法来比，连提鞋都不配。先生，要不您露一手，好让我这心里有个底啊。行，我就给你露个最基本的。你来打我。这不太合适吧？让你打就打啊！我看都不看，你根本就打不进来啊！呃，不是，我的意思是，我这没学过功夫，拳头没力气啊。行，你去找把刀啊！来，刺我！啊，大师，这可是真家伙！让你刺就刺，哪么多废话啊！你没吃饭吗？天下无功，无坚不摧，唯快不破。天下无功，无坚不摧，唯快不破。大师，好功，那、no, 这个叫专业，这不叫什么。我真正的功夫不是快，而是坚，是坚不可摧。来，换把刀，继续刺
看到没有？他根本就破不了我的护体关系啊！我还没出手，他就倒下了。我若处置这样，千里之外啊，取得性命如探囊取物。哎呦，先生，高手，您真是万中无一的绝世高手啊！哎，这不算什么，我只是我们天元派的当代掌门而已。我们的上代长老、祖师才是传说中的神仙人物。哎，先生，乔氏有个乔老爷子。据说功力已经到了化境，不知道您是否有把握呀？化境的确是凡夫高手的极限，不过我们仙法高深，非凡夫所能比。哎呀，那就烦请仙师跟我去趟乔家，支持我与乔氏联姻，这江省可就是我们的天下了。主，你是不是老糊涂了？居然想把落雪嫁给一个捡破烂的！我不同意。哎呀，英雄不问出身，他一身的能耐治好了我的病。相反，我还害怕落雪配不上他呢。会治病的多了，他会管理公司吗？他能让我们乔家做大吗？门不当户不对，落雪也不会幸福。钱财权势，这些对于他这种奇人来说都是过眼云烟。相反。落雪嫁给他，可能会有意想不到的造化。不行，就是不行。萧夫人已经给我说过了，我已经答应和萧氏联姻了，这才是强强联手。而且萧少就要上门来提亲了。哎呀，你怎么能擅作主张？我已经让落雪带方寒来了，今天就把婚事定了。哼，刚好萧氏我也约好了，也是今天上门提亲，并且啊。还带来了天元掌门作为媒人。什么？萧家天元掌门？哎呀，你这是引狼入室，惹祸了！大祸！家主，我才出去两个月，你就老糊涂成这样。有萧家和天元派的支持，我们乔家才能真正的兴旺发达。你，哎呀，你会后悔的。爷爷，我带方涵回来了。爷爷，我带方涵回来了。回来就回来吧，还带个外人回来干什么？难道还想让我跪迎吗？老太君，您什么时候回来的？我要是再不回来呀、啊，乔家都被你们折腾完了，什么人都往家里带。老太君，这是方涵来给爷爷治病的。治病就治病，治好了，我们乔家感激不尽，要钱要物皆随所愿。但是，千万别有。不该有的想法，老太君，什么叫不该有的想法？皮服汗树，堂弟当车，太他们想吃定了肉，都是不该有的想法。老太君，是我喜欢方涵，不是方涵非要娶我。您是说我是癞蛤蟆吗？你知羞不知羞啊？你一个女孩子，我把你培养成这样，你竟竟然嫁一个捡破烂的！捡破烂怎么了？不偷不抢不骗，我靠自己的双手吃饭。不丢人，我所挣的钱十取一，老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，无愧天地。落雪，我还真娶定了。我呸！白日做梦你！啊呸！白日做梦你！够了，爷爷。方涵说的对，以他的本事积攒一万身家，不过是弹指间的事儿。以他的医术，若肯出手治病，无数权贵都要蜂拥而至。我走的时候，你好好的，把你治成这个病歪歪的样子，也叫能耐？我看也不怎么样啊。老太君说的对，这个捡破烂的也没什么。哎呀，萧少，天爷马掌门，你们来了。<笑>老太君，我今天可是来求亲的，不仅带来了海外通道，哦、而且带来了马老做媒。他若出手，定能将乔老爷子的身体恢复如初。这个马天宝看起来也是修行之人，幸亏我上次得到老神仙传授仙界真正心法，不然怕是真会有麻烦。好，好，好，萧少真有好本事，我们家落雪和你才是天造地设的一对儿。方<笑>寒，你最引以为傲的医术，在我这儿已经不算什么了。我看你还有什么本事，小子！听说你拳脚很快，力度无双啊！啊，来
Tamam. Ah. 小子，听说你拳脚很快，力度无双啊！啊，来，打我！你谁呀、啊？有病吧？一出来就让我打，我还第一次听到有这种要求嘞！疯子，这位可是绝技闪电五连环，天元当代掌门人马先师。哼，年轻人不知天高地厚啊！今天我来教你怎么做人，来打我啊！我看都不用看，他根本打不进来啊！行，今天我就满足你这个要求。啊！哎呦，马先生，马先生，哎呀，哎呀，先生，金安，我答应了，没有闪。啊！马先生，先生，马先生，我还以为多强呢，没想到这么不经打。我只用了三分力，放开！马先生只是一时大意，被你钻了空子。你打了马老，得罪了天元派，马老醒过来不会放过你的。我等着。天元派高手如云，一手遮天，我不跟你们陪葬。小少，我跟你们一起走，你们就在这等着马先生的惩罚吧。你给我等着！什么天元派，也不怎么样嘛。方涵，不可大意。天元派是隐藏世间的门派，普通人根本不知道。据说修炼有成者能活两百岁，所以高手如云。那这个马仙师是什么层次的？这个我看不出来。不过他是当代掌门，据说已经达到莫测之境。那也不怎么样嘛，一拳就被方涵打晕了。哎。那是他错估了方涵的实力，大意了，没有闪，不然方涵才修炼了几年呢？马仙师修炼了几十年，哎，江城，手脚起风了。老爷子不用为我担心，我的修行又有所精进。给我一个房间，我要施展秘术，看看这马仙师怎么行。好，方涵，我活了一把年纪，生死早已看淡，不过落雪。我就交付给你了。你呀，老爷子放心，有我在，大小姐不会受到一点伤害。千里眼神不二，去！我倒要看看你这个所谓的仙师有多少能耐。哎，行了行了，哎，马先生，你怎么样了？怎么样了？哎。终日玩鹰，最终被鹰啄了眼。马先师，这究竟是怎么回事啊？那小子怎么直接破了您的护体罡气啊？我大意了，呃，没有闪啊。没想到那小子不但速度够快，而且力大无穷啊，无比奸诈的偷袭。我这个七十多岁的老掌门，偷袭？不是你让他打的吗？你们普通人的眼根本看不明白，我只是想要以和为贵，和他点到为止。切磋切磋，他一个左勾拳过来，我伸手去挡。其实我已经把他拦住了啊！进一步我就可以摘掉他一双眼睛。我以为他当时就应该认输啊，跪地求饶。可您拦到了，怎么还能打到呢？你们不懂，那小子十分的狡猾，而且他不只是普通的拳脚功夫，恐怕已经到了化境境界。而且他的拳里面带有迷药，把我迷得浑身一软。还没有防住，这小子果然一线狡诈，居然偷偷修炼到了化境境界。哎，天师啊，那怎么办呢？你还能制服他吗？我要用我的绝技，闪电五连环，彻底解决他。马先生，您要施展闪电五连环的绝技了？我只是听说过，还从来没见过呢。那小子可不简单，怕是还有什么阴招。啊，您的绝技。能行吗？在绝对的实力面前，一切都是虚妄啊！我现在就给你们展示一下我的绝技，哎，听好，听好！果然有两下子，幸好我修行了仙术，不然真要出大事儿了。这是一连环，这是二连环，这是三连环。这是四连环，这是五连环。<笑>马先生，凭您的绝技
定能把那小子打得万劫不复。没错，打回乔家，废掉家主位置，我来执掌乔家，与萧少联姻。<笑>我不但要那小子一无所有，我还要他身败名裂。青雅，这回可轮到你出手了。以你的魅力和你们之间的那段感情，不怕他不上钩？萧少，你放心，方涵的弱点呀，我了如指掌。这次我肯定能将他掌握在手心里。我与人为善，没想到总有人想要害我，这是逼我出手啊！萧少坤、赵清雅。我就陪你们好好玩哦，方涵，赵清雅，你来干什么？没事儿，我就是想来看看你。看我？你没生病吧？你不是在和萧少谈恋爱吗？不怕他生气？方涵。你知道吗？我特别怀念我们从前在一起的时光。你对我特别好，真的，哪哪都好。哪怕是我从前离开你，也只是想刺激你一下，让你有上进心。如果不是我提前看到了真相，我还真信了。我看你葫芦里究竟卖的什么药？上进心，我有啊。我不是每天在起早贪黑的工作吗？只是我这工作你看不上。方涵，我知道，现在我终于知道是我错了。其实拥有多少财富并不重要，重要的是要有一个真正懂你、爱你、疼你的人。哎，问世间情为何物？演，继续演。要不是提前知道剧本，我还真上你的当了。过去的都过去了，现在说这些还有什么意义呢？别说这些没用的，到底出了什么事？说，没事，真的就是想再看你最后一眼。我爱你，永别了。<笑>永别？哎，别做傻事啊！永别？别做傻事啊！追呀、啊、追呀、啊，小伙子！追追呀、啊、追呀、啊，小伙子！演的这么卖力，我得配合一下呀。哎呀，想开点，别做傻事啊！洛雪，现在到萧氏酒店，我带你看一出好戏。萧少坤，你搞什么鬼？我不会再上你的当了。不要着急拒绝嘛，来了你就知道了。不来，你可是会后悔的。你不想知道方涵究竟是个什么样的人啊？天雅，哎，天雅，你干嘛？你让我死掉了，老板。好家伙，为了迎我上钩，苦肉计都用上了。方涵。哎呀，那究竟发生了什么事？你告诉我呀！还有，你身上这伤是怎么回事啊？小少坤，他根本不是人，他就是个畜生，畜生！来，你慢慢说。我开始以为他是真的爱我，啊、没想到他的爱好特别残忍，逼着我做一些我不愿意做的事情。我只要不从他，他就打我，还有我家人威胁我。畜生！我们和好吧，方涵，我们回到以前好不好？哎呀呀，青雅，你先放开啊！我不放，我这次说什么都不会再放开你了。哎呀，青雅，有话好好说，你先放开嘛！我不放，除非你答应我。你是不是嫌弃我？我没有，我告诉你，我和小少什么都没有发生过。我向你保证，他一次都没有得逞过。别演了，我都要吐了。啊，好，我我相信你，你先起来啊。
，真是演了一出好戏呀、啊！方涵呀、啊，方涵，没想到你是这种人。乔乔姐，小少，方涵他对我，只要我不从他，他就打我，还威胁我。你们可要为我做主啊！方涵，不不是他说的那样，你们听我解释。别解释了，解释就是掩饰，我们都懂。乔乔姐。这次你看清方涵是什么货色了？看清了，方涵，我没想到你居然是这种人。对，无耻，欺骗乔小姐的感情。不过，我喜欢的。方涵，继续呀、啊，我不介意再多个姐妹。什么？什么？乔小姐，你是不是糊涂啊？他都这么背叛你了。你还原谅他？当然得原谅啊！他让我看你和萧少给我演了这么一出好戏，过瘾呢、啊。什么演戏？这是事实啊！你亲眼看到的，还相信他？你糊涂了！行了，别装了。你们的一举一动，我早就知道。知道这是什么吗？什么意思？啊？行，方涵，算你掏过一劫。我们等着瞧。我们走，回去告诉马天宝，识相的赶紧滚出江上，否则下次就没这么走运了。方涵，你以为就你聪明吗？你们已经中了我的调虎离山之计。马先生和老太君已经赶往乔家了，等你们回去，乔家就易主了。方涵，老太君和马先师怕是会对我爷爷不利。放心，他们连门都进不去。我已经留下了禁制服，现在回去，并解决他们。